Whatever exists is one life, unity. Nothing is separate, nothing isolated. This beggar is related to the sun, to the moon, to the infinite cosmos. This beggar is not limited to this part. Prakasumana Kalei Pagadi, Pudhiyaduru Nalai, Pirandirikkiradu, Magwan, Irubatthi Nalu Mani Nairangalai Alli Kodutthirikkirar, Elorukkum Samamai. Yarukkum Kuraivu, Adhigam Menri Illai. The Adukthi Irubatthi Nalu Mani Nairangalai Naam, Eppadhi Selavida Pohiru. Nereiya Thittangal Vaitirupo. Anal in the Nale Yepurina, Mirevunodi, Nathan, the Titangle Lam Selwood. Irene Amatur Irevan Amuri Andrada, Varkil, Purville and Dal, and the Nal Veen Nambagan Solid Kralova Irevan Inipudan, Val Neramdana, Muirwal Hiro, Matanarin Lilam, and Pinangal Kusaman Sari of Muchu to Kundirko Anal Iris in the Nale. Irai nama milih, adunal pelanen. Indera Bapaan, adik kedi suli bandiri kira. Indek kende per arul dan, nama ini dinam dinam. Kali ini yupi, snanam seyewit, Bapaan dia sanadil nama ini kutubit, arul dia dibiya manggala nama ti chollo bikira de. Indek per arul ini kondadi. Orde nama tamari hilai, orde terubedi tamari hilai samar piti bitto. Bagawan, seluar, at mande hilai pol, mani dar hilai palar, kutam kutam aga, uru saudar na uru lakshya tevitu kondu, panam, padavi, car, banglo, melum panam, melum padavi. Ipadi warki na, nanti kundi beri guru, ini warki lachi mah kundi rupawar gelan, adi ham. Ini dah ni luar kum, ur atu mandi il, bobor atu kum rey madri dah, hir kum cindane. Muda lari ingde silgiru do, adi beri matar gelam nanda kundi rikum. Inda samai itu lantah atu kuat tin, nadiwe, ur nikah cair padi gerat. Urunal ur singgam, da atu mande yei parthi bitte turati kondu pohirad. Anda sind singgam mana de, gadbama eri kira de, de wodi kondu poh medayil, adu adu de singga kuti yei petre de turi kira de irand pohirad. Anda singga kuti, anda atu kote turu chende, adu mu mada agwe bolar kira de. Ada kebi sendiri kalau belajar hindu na, aduh me me itu zaman khati kira tu, kuda tu lontar aku pergi kundai ikir, urunal, ur perih singa mandu, da kacih ipar tu tu, nampu dia enak tu, anda atu mandi ilpo ikirare, ibarai beri terpapu endum, ini ni nih tu, anda atu Mandai ini turut ikut untuk pernah bodi, daru itu semua bayang dalari, bodi bintana, the singa mom bayang dalari bodi kundirun dede, the singa kutiem, the singa find, adanya ini putih itu tarat tarat ini irit tu bende, anggul la kinaru undil, irkum niiril, adan mukat ini kan bintad, iran dua bukam mandra ke irpade kandan, the singa kuti, mudal meriah ke, tan. Anda, nan parku mande, adu gel ini mande, bidya saman, ini ni nihu bandar de, pira kerja singa kuti, singa kutan lori sendu bintar, adu bol, ini bagawan ini kadei cunna, palamari suliri kira, sanai itu ribitilam suliri kira, sudama wilam suliri kira, nama ini, 
மற்ற சாதாரண மனிதர்களோடு சேர்ந்து சாதாரண மனிதர் லட்சியங்களோடு சாதாரணமாக பணம் சம்பாதித்து பதவி உயர்வு வேண்டும் கார் வேண்டும் மங்களோ வேண்டும் இந்த வசதி அந்த வசதி என்று போய்கொண்டே இருப்போம் அதுவே வாழ்க்கையில் லட்சியமாகவும் இருக்கும் விரும்பென்று அந்த இறைவனுக்கு ஒரு கருணை பிறக்கும் பொழுது அந்த கருணை குரு வடிவம் எடுத்து வந்து மிக எளிய முறையில் நம்மை ஆட்கொண்டு அப்பா இது உன் வாழ்க்கையின் லட்சியமல்ல நீ இறந்து போகும்போது இது எதுவுமே உன் கூட வராது இறை நாமத்தை சொல் இந்த நாமத்தினுடைய சக்தியானது எப்பொழுதும் உன்னுடன் இருக்கும் உனக்கு உதவி செய்யும் வழிகாட்டும் பாதுகாப்பு கொடுக்கும் என்று சொல்லி அந்த நாமத்தை போதித்து அதை செய்ய வைத்து வாழ்க்கையின் லட்சியம் என்ற என்ன என்று காண்பித்து பகவான் சொன்னார் ஒவ்வொரு வாழ்க்கையிலும் இது நடக்கும் உரிய நேரத்தில் ஒரு குரு அவர்களிடையே தோன்றி நாம் யார் நம்முடைய வாழ்க்கையின் லட்சியம் என்ன இப்படி ஓடிக்கொண்டே இருப்பதுதான் வாழ்க்கையா என்ற கேள்விகளை எழுப்பி நம்மை உள்முகம் திருப்புவார் பகவான் சொல்கிறார் குருவினுடைய கருணை இருந்துவிட்டால் எந்த செல்வம் இருந்தால் என்ன இல்லாவிட்டால் என்ன இது ஒன்றே போதும் குருவின் கருணையைப் போல ஒரு உயர்ந்த செல்வம் உலகத்தில் கிடையாது ஆனால் குருவின் கருணை இல்லாவிட்டால் நீ எத்தனை செல்வம் படைத்திருந்தாலும் எவ்வளவு பெரிய காரியங்களை சாதித்தாலும் பிரயோஜனம் இல்லை அவை யாவும் கூட வராது நம்முடைய வாழ்க்கையின் லட்சியத்திற்கு எடுத்து செல்லாது வாழ்க்கையின் லட்சியம் என்ன நிறைய சம்பாதிக்க வேண்டும் நிறைய வீடுகள் கட்ட வேண்டும் நிறைய கார்கள் விதவிதமாய் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று நாம் நினைப்பதா வாழ்க்கையின் லட்சியம் கடவுள்தான் என்று நம் பகவான் சொல்லிக் கொடுத்திருக்கிறார் ஆக இந்த கடவுளை நோக்கி நாம் செல்வதற்குத்தான் நம்முடைய அன்றாட வாழ்க்கையில் இறை நாமத்தை நாம் சேர்த்துக் கொள்ள வேண்டும் நம்முடைய வாழ்க்கை முறையை நாம் மாற்றிக்கொள்ளவே வேண்டாம் எதையுமே நாம் விட வேண்டும் என்பதில்லை ஆனால் இறை நாமம் என்ற ஒன்றை அதோடு சேர்த்து விட வேண்டும் எப்படி எத்தனை சைஃபர்கள் போட்டாலும் பூஜ்யங்கள் போட்டாலும் அதன் முன்னே ஒன் ஒன்று என்று ஒன் ஒரு நம்பர் வந்தால்தானே இதற்கு மதிப்பிருக்கிறது ஒரு கோட்டி என்பது எத்தனை சைஃபர் இருந்தாலும் அந்த முன்னால் ஒரு ஒன்று என்ற நம்பரை போடவில்லை என்றால் அதுக்கு மதிப்பே இல்லை வெறும் பூஜ்யம்தான் அதுபோல் நம்முடைய அன்றாட வாழ்க்கையில் இறை நாமத்தை இறை சிந்தனையை சேர்த்து கொள்ளவில்லை என்றால் நம்முடைய வாழ்க்கை பயனற்றதாகிவிடும் பூஜ்யமாகிவிடும் இறை நாமத்தை சேர்த்து கொண்டால் வாழ்க்கை பூஜையாகிவிடும் நாம் பூஜ்யமாக வேண்டுமா அல்லது பகவானுக்கு பூஜையாக வேண்டுமா என்பதை நாம் தான் நிச்சயம் செய்து கொள்ள வேண்டும் அதற்காக உழைக்க வேண்டும் உழைப்பதற்கு நாம் மனதை தயாராக்கி கொள்ள வேண்டும் உடலை தயாராக்கி கொள்ள வேண்டும் உட்கார்ந்த இடத்தில் எதுவும் வந்து விழாது நாம் நினைத்த மாத்திரத்தில் நமக்கு சௌகரியங்கள் எல்லாம் வந்து சேராது நாம் இறை நாமத்தை சொல்லி அதற்கான முயற்சி செய்யும் பொழுது அருள் அதோடு கூடும் முயற்சியும் அருளும் சேரும் பொழுதுதான் காரிய சித்தி ஏற்படும் ஏன் முயற்சி செய்ய வேண்டும் பூனை குட்டியை பூனை வாயில் தூக்கிக் கொண்டு அங்கங்கு சென்று உட்கார வைக்கிறதே பூனையின் தாய் பூனை குட்டியின் தாய் அந்த பூனை எப்படி பாதுகாக்கிறது அதுபோல் இறைவன் நம்மை காப்பாற்ற மாட்டாரா என்றெல்லாம் கேட்பார்கள் ஆனால் அந்த பூனை குட்டியினுடைய மனப்பான்மை அவர்களுக்கு இருக்கார் எல்லாவற்றிலும் நான் 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 எனது 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 ஒன்று எனக்கு வேண்டும் இல்லை என்றால் என்னை சேர்ந்தவர்களுக்கு இந்த பொருள் வேண்டும் அப்படித்தானே நாம் நினைக்கிறோம் அடுத்த வீட்டில் இருப்பவர்கள் நமக்கு சம்பந்தம் இல்லாதவர்களாக தோன்றுவார்கள் எழுத்த வீட்டில் ஒரு துன்பம் நேர்ந்தால் நாம் கவலைப்படுகிறோமா அழுகிறோமா ஆனால் அந்த பூனை குட்டியினுடைய சரணாகதி நமக்கு இல்லை என்றால் அதை நம்மால் பின்பற்ற முடியாது குரங்கு குட்டி எப்படி மந்தி குரங்கை பிடித்து கொள்கிறதோ குரங்கு பிடி என்று சொல்வார்கள் அல்லவா அந்த மாதிரி நாம் நான் நான் என்று இருப்பதனால் நாமும் கடவுளை முயற்சி செய்து பிடித்து கொள்ள வேண்டும் அப்பொழுது அருளானது அதனோடு கூடும் காரிய சித்தி ஏற்படும் ஆக பகவான் சொல்கிறார் குரு நாமத்தை 
இந்த கலியுகத்தில் குரு கடவுள் என்று விதவிதமாக வைத்துக் கொண்டோமானால் வழிபடுவது மிகவும் கஷ்டம் ஒரு முனைப்பட்டு குருவையே ஈஸ்வரனாக நினைப்பது ஈஸ்வரனே குருவாக வந்தார் என்று நினைப்பது மிகவும் சுலபமாகிவிடும் வழிபாடு நமக்கு பகவான் அவருடைய நாமத்தை கொடுத்திருக்கிறார் திவ்யமான மங்களமான நாமம் காரியத்தை செய்து தரும் நாமம் அதுவும் விரைவில் செய்து தரும் நாமம் அந்த நாமம் நமக்கு பகவான் அவரை பகவான் என்று அதனால் தானே கூப்பிடுகிறோம் அவரே ஈஸ்வரன் என்ற பாவத்தில் அவருடைய நாமத்தை நாம் நம்முடைய அன்றாட வாழ்க்கையில் சேர்த்துக்கொண்டு நமக்கு என்னென்ன தேவைகள் ஏற்படுவதோ அதையெல்லாம் அவரிடம் பிரார்த்தனையாக செய்து கொண்டு அன்றாட வாழ்க்கையை நாம் எப்பொழுதும் எப்படி செய்து வந்தோமோ அதே போல் செய்து வரலாம் காட்டுக்கு போக வேண்டும் என்றில்லை க்ஷேத்திரங்களுக்கெல்லாம் போக வேண்டும் என்றில்லை யஜ்யங்கள் செய்ய வேண்டும் என்றில்லை நிறைய திரவியங்களை சேர்த்து பூஜை செய்ய வேண்டும் என்பதில்லை வீட்டு வேலைகள் செய்து கொண்டிருக்கும் பொழுதே பகவானுடைய நாமத்தை சொல்லிக்கொண்டே சமைப்பது நாமத்தை சொல்லிக்கொண்டே வீட்டு வேலைகளை செய்வது என்பதையெல்லாம் செய்தோமானால் பகவான் இது உங்கள் வீடு உங்களுக்காக நான் செய்கிறேன் இதை உங்கள் கோயிலாக நீங்கள் கொள்ள வேண்டும் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்ற பாவத்தில் அவருடைய நாமத்தை சொல்லிக்கொண்டே வீட்டு வேலைகளை செய்ய வேண்டும் அலுவலகத்துக்கு செல்லும் ஆண்கள் எல்லோரும் அந்த அலுவலகத்தையே பகவானுடைய அலுவலகமாக நினைத்து பார்க்க வேண்டும் அங்கே எவ்வளவு ஊழல்கள் இருந்தாலும் எவ்வளவு வேண்டாத காரியங்கள் நடந்தாலும் நாம் ஒருவர் இந்த அலுவலகம் என்னுடைய பகவானுக்கு ஏனென்றால் இந்த உலகத்தையே பகவான் தானே படைத்திருக்கிறார் அந்த அலுவலகமும் உலகத்துக்கு அப்பாலாக இருக்கிறது என்னுடைய அலுவலகமும் பகவான் படைத்தது தான் அதனால் இது முதலில் பகவானுக்கு உரிய பொருள் பகவான் தான் என்னுடைய முதல் எஜமானர் என்று நினைத்து அந்த அலுவலகத்தில் நுழையும் பொழுதே சுவாமி உங்களுடைய இடத்தில் நான் நுழைகிறேன் இங்கு நான் செய்யும் வேலைகள் எல்லாம் உங்களுக்கு நான் செய்யும் சேவையாக மாற வேண்டும் நீங்கள் அதை சேவையாக ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்ற ஒரு பிரார்த்தனையோடு அவர் நாமத்தை ஏழு முறை சொல்லி அல்லது மூன்று முறையாவது சொல்லி ஆரம்பித்து அதன் பிறகு மறந்து விடலாம் காரியத்தில் பூந்து விடலாம் பிறகு மறுபடியும் அலுவலகத்தை விட்டு செல்வதற்கு முன்னால் இங்கு நான் இன்றைக்கு செய்த அலுவலக காரியங்கள் எல்லாம் உங்களுடைய சேவையாக நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் நீங்கள் என்னுள் இருந்து இவற்றையெல்லாம் செய்ய வைத்தீர்கள் நான் இதை உங்களுக்கு அர்ப்பணிக்கிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு அலுவலகத்தை விட்டு நகர்ந்தோமானால் அன்றைக்கு அலுவலகத்தில் நீங்கள் செய்த அத்தனை வேலையும் பூஜையாக மாறிவிடும் இதில் ஏதாவது மாற்றிக்கொள்ள வேண்டியிருக்கிறார் சில நாட்கள் இப்படியே ஓட்டினீர்களானால் பிறகு அந்த பாவத்தினுடைய வித்தியாசம் தெரிய ஆரம்பித்துவிடும் கூட வேலை செய்பவர்கள் எல்லோரும் பகையோடு நோக்குவதை விட்டு அவர்கள் கண்களில் ஒரு புதிய மதிப்பு நம் மேல் தோன்ற ஆரம்பிக்கும் அந்த கம்பெனியினுடைய சூழலே மாறிவிடும் உங்களால் அதை மாற்ற முடியும் உங்கள் நீங்கள் சொல்லும் நாமத்தினால் அதை மாற்ற முடியும் நீங்கள் செய்யும் தொண்டு மனப்பான்மையினால் அதை மாற்ற முடியும் ஆக ஆண்களும் சரி பெண்களும் சரி நம்முடைய அன்றாட வாழ்க்கையில் இறைவன் என்ற அந்த ஒரு ஒன்று என்ற நம்பரை சேர்த்தோமானால் நாம் எத்தனை பூஜ்யங்களாக இருந்தாலும் அத்தனையும் சேர்த்து ஒரு பெருமதிப்புள்ள ஒரு கோட்டியாக ஆகும் ஒரு பெரு மதிப்பு உள்ள வாழ்க்கையாக மாறிவிடும் அது வாழ்க்கையின் பலன் இதுதான் இந்த பலனுக்காகத்தான் நாம் வாழ வேண்டும் மூச்சுக்கு மூச்சு பகவானுடைய நாமம் சேர வேண்டும் எண்ணம் சொல் செயலில் எல்லாவற்றிலும் அவரை நாம் பிரதிபலித்தோமானால் நம்முடைய வாழ்க்கை மிகவும் தூய்மையாகிவிடும் அந்த தூய்மையான மனதிற்கு பெரும் ஆற்றல் வந்து சேரும் மனதில் நினைத்த மாத்திரத்தில் எண்ணங்கள் எல்லாம் காரியங்களாக மாறிவிடும் ஆசைகளை எல்லாம் குறைத்து எளிய வாழ்க்கையை வாழ்ந்து உயர்ந்த சிந்தனையோடு இறை நாமத்தோடு நம்முடைய வாழ்க்கையை நாம் நடத்தி வருவோம் பகவான் சொல்வது போல் குருவினுடைய நாமத்தை நாம் சொல்லும் பொழுது குருவின் கருணை பெருகும் குருவினுடைய அன்பு நம் மேல் விழும் அந்த குருவின் கருணை இல்லை என்றால் நீங்கள் எத்தனை பங்களோக்கள் வைத்திருந்தாலும் எத்தனை கார்கள் வைத்திருந்தாலும் இப்பேற்பட்ட உயர் பதவியை வகித்தாலும் வாழ்க்கை சூன்யம்தான் இதைத்தான் நம் பகவான் திரும்ப திரும்ப சொல்லிக் கொண்டிருந்தார் நினைத்து பாருங்கள் குருவானவர் 
ஒரு பிரயாகை அதாவது திரிவேணி சங்கமம் அவரே பிரம்மன் அவரே விஷ்ணு அவரே சிவன் அவர் சாட்சாத் பரபிரம்மம் அதனால் குருவினுடைய சன்னதியில் நாம் இருக்கும் பொழுதெல்லாம் இந்த திரிவேணி சங்கமத்தில் குளிப்பதற்கு சமானம் இதனால் என்ன கிடைக்கும் அங்கே அலகாபாத்தில் திரிவேணி சங்கமத்தில் குளித்தால் பாப்பங்கள் போய்விடும் என்கிறார்கள் பாப்பங்கள் போகிறதோ இல்லையோ நம் உடல் சுத்தமாகிறது பார்ப்போம் இங்கே குருவினுடைய பிரயாகையில் நாம் அமர்ந்திருக்கும் பொழுதே நமக்கு அந்த புண்ணிய ஸ்நானம் கெட்டிவிடுகிறது நம்முடைய பாப்பங்கள் எல்லாம் போகும் மனம் தூய்மையாகும் சித்த சுத்தி என்று சொல்வார்கள் அல்லவா அந்த சித்த சுத்தி ஏற்படும் அப்பொழுது நம்முடைய உலக ஆசைகள் எல்லாம் தானாகவே குறைய ஆரம்பித்துவிடும் ஆசைகள் குறைய குறைய மனதுக்கு ஆற்றல் வந்து சேரும் சக்தி வந்து சேரும் அந்த சக்தி பெருக பெருக காரிய சித்தி வரும் இதையெல்லாம் மனதில் கொள்வோம் பகவானிடம் இன்றைய பிரார்த்தனையை சமர்ப்பிப்போம் பகவான் தங்களுக்கு தெரியாத எதுவும் இல்லை தங்களால் முடியாததும் எதுவும் இல்லை இன்றைய உலகை பார்க்கும் பொழுது அச்சம் ஏற்படுகிறது எங்கும் வன்முறை போர் பகையுணர்ச்சி மதத்தை கூட ஒரு காரணமாக கொண்டு சண்டைதான் ஏற்படுகிறது இவை எல்லாவற்றையும் தாங்கள் மாற்ற வேண்டும் தங்கள் பெரும் கருணை கொண்டு இந்த உலகத்தில் மீண்டும் தர்மத்தை நிலைநாட்ட வேண்டும் இறை உணர்வை நிலைநாட்ட வேண்டும் அமைதி சமாதானத்தை ஏற்படுத்த வேண்டும் இதற்கெல்லாம் இன்றைய உலகத்திற்கு காரணமாக இருக்கும் எதிர்மறை எண்ணங்களை எல்லாம் தாங்கள் அழிக்க வேண்டும் மனிதர்கள் ஆங்காங்கே பலவிதமான கஷ்டங்களில் சிக்கி தவித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் செய்வது அறியாது திகைத்து நிற்கிறார்கள் அவர்களுக்கெல்லாம் தங்கள் கருணையெட்டி அவர்களுக்கு வேண்டிய உதவி வழிகாட்டுதல் பாதுகாப்பு கிடைக்க வேண்டும் சுயநலமின்றி மற்றவர்களுக்காக தொண்டு செய்யும் பக்தர்களுக்கெல்லோர் தங்களுடைய பாதுகாப்பு பழி பாவங்களில் இருந்து பாதுகாப்பு கிடைக்க வேண்டும் பொருளாதாரத்திற்கு ஒரு ஏற்றம் வர வேண்டும் தங்களுடைய திவ்ய மங்கள நாமத்தை நாங்கள் இடைவிடாது உச்சரித்தபடி எங்களுடைய அன்றாட வாழ்க்கையை நடத்த வேண்டும் தங்கள் கைகளிலே நாங்கள் எல்லோருமே கருவிகள் தான் எப்பொழுதுமே கருவிகள் தான் நம்முடைய பகவான் சொல்கிறார் தந்தை ஒருவரே இருக்கிறார் வேறு எதுவும் இல்லை எவரும் இல்லை இதுதான் சத்தியம் ஆனால் இந்த சத்தியத்தை எட்டும் நிலையில் நாம் இல்லை பொய்யான ஒரு மாய வாழ்வில் சிக்கிக்கொண்டிருக்கிறோம் நான் இந்த உடல் என்ற நினைவிலேயே நான் எனது என்ற உணர்ச்சிகளோடு இந்த வாழ்க்கையை நடத்தி வருகிறோம் அதனால் அப்படி இருந்தாலும் தங்கள் கைகளில் நாங்கள் கருவிகள் தான் ஆனால் நாங்கள் சாத்வீக கருவிகளாக இயங்கி எங்களுடைய அன்றாட வாழ்க்கையை தங்களுக்கு அர்ப்பணமாக செய்து வர வேண்டும் மாயையின் பிடியில் தப்பி தவறி கூட சிக்கிவிடக்கூடாது தங்களுடைய அந்த பேரானந்த பிரம்மானந்த நிலை எங்களுக்கும் வர வேண்டும் எதையுமே சார்ந்திராத உள்ளே பொங்கி பொங்கி வழியும் அந்த ஆனந்தம் எங்களுக்கும் கிட்ட வேண்டும் அதற்கு எங்கள் மனம் தூய்மையாக வேண்டும் காமம் குரோதம் லோபம் மோகம் மதம் ஆச்சரியம் என்ற அழுக்குகள் மிகவும் கெட்டியாக நம்மை பிடித்து கொண்டிருக்கின்றன பாசி படர்ந்த தூசி படர்ந்த கண்ணாடியில் எந்த பிரதிபலிப்பும் இருக்காது தங்களுடைய நாமத்திலும் சேவையிலும் வாழ்க்கை கொண்டு வருவது எல்லாமே தங்களிடமிருந்து வருகிறது அதனால் அது கண்டிப்பாக ஆசீர்வாதமாக மட்டும்தான் இருக்கும் இருக்க முடியும் என்ற உறுதியோடு எல்லாவற்றையும் ஆசீர்வாதமாக பார்க்கும் அந்த ஆற்றலை எங்களுக்கு தர வேண்டும் எங்கும் நிறைந்திருக்கும் உயிர் துடிப்பு உயிர் துடிப்போடு கூடிய தங்களுடைய தெய்வீக இருப்பை நாங்கள் உணர வேண்டும் வாழ்வின் எல்லா நிகழ்ச்சிகளுக்கும் பின்னால் தங்கள் பெரும் திட்டம் இருக்கிறது தங்களுடைய சங்கல்பம் அல்லவா இருக்கிறது இதை நாங்கள் உணர வேண்டும் வாழ்வின் கொடிய துன்பங்களிலும் துயரங்களிலும் கூட தங்களுடைய கருணை தான் ஒளிந்து கொண்டிருக்கிறது எங்கள் துன்பங்கள் எல்லாம் நாங்கள் வரவழைத்துக் கொள்ளும் கெட்ட கர்மாக்கள் அதை நீங்கள் கொடுக்கும் சோதனைகளாக நாங்கள் நினைத்து உங்களை நொந்து கொண்டு உங்களிடமிருந்து விலகிவிடக்கூடாது தாங்கள் அதில் வைக்கும் அந்த ஆசிர்வாதம் எங்களை உங்களை நோக்கி தள்ள வேண்டும் அந்த ஆசிர்வாதம் நம்மை பகவானை நோக்கி தள்ளிவிடும் பகவான் சொல்லியிருக்கிறார் மீண்டும் மீண்டும் இதை சொல்லிக்கொண்டே இருக்கிறேன் இந்த பிச்சைக்காரனுக்காக யாரெல்லாம் வேலை செய்கிறார்களோ அவர்களுடைய கஷ்டமான 
சூழ்நிலைகளெல்லாம் ஆசிர்வாதங்களாக மாறிவிடும் என்று வாக்கு கொடுத்திருக்கிறார் ஆக தங்களிடம் வாழ்வில் வரும் துன்பங்களை கூட ஆசிர்வாதங்களாக பார்த்து அதற்கு தங்களிடம் நன்றியோடு இருக்கும் மனப்பான்மை எங்களுக்கு வர வேண்டும் இந்த உலகத்தில் இருக்கும் ஜீவராசிகள் அனைத்தும் எந்தெந்த நிலையில் இருந்தாலும் அந்தந்த நிலையில் உள்ள துன்பங்களிலிருந்து விடுபட்ட அவைகளுக்கெல்லாம் ஒரு மேன்மை கிட்ட வேண்டும் இறுதியாக இந்த கொடிய பிறப்பு இறப்பு சுழல் இதிலிருந்து நாங்கள் விடுபட வேண்டும் அதற்கு அகங்காரத்தின் பிடியிலிருந்து நாங்கள் விடுபட வேண்டும் மரணமில்லா பெருவாழ்வு எல்லோருக்கும் கிட்ட வேண்டும் என்று ஆத்மாத்மாய் மீண்டும் மீண்டும் வேண்டிக் கொள்கிறோம் வேண்டிக் கொண்டே இருப்போம் ஜெய் ஓகே ராம் சிவத்குமார்